الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال المؤلف حفظه الله تعالى خامسا النية ومن شروط الصلاة النية وهي لغة القصد وشرعا العزم على فعل الإبادة تقربا إلى الله تعالى الله پاکر سمست پر شنسا صلاة مسلم نازل حفظ نبی محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوپر از کی اما در فکر کلاشے اعلو چنار بیشای بست ہو چھے نیت شمپر کی نیت ہو چھے صلاة تیر جو شب شرط ہو رہے چھے تار ایکٹی شرط ہو صلاة تیر کا ایکٹی شرط ہو ایر آگے اعلو چی تو ہے چھے پانچ نمبر شرط ہو چھے نیت کورا نیت پڑا نائی کی کورا نیت کورا نیت ہو چھے کورا رو بستو پڑا رو بستو نا बेदाती मूर्खों समाज बुझे नहीं जे नियत पढ़ार जिनिस ना है नियत हो चे करार जिनिस जर फले तारा नियत पढ़े नियत आशले करा है जे नियत हो चे मुखर काज ना अंतर काज अंतर दिए करा है मुख दिए उच्चारण करा है इन्हें खामे सन बोलचें पंचम शर्तों हो चे सलातेर अनियत हो नियत करा अमिन शरूती सलाते अनियतो सलातेर शर्तो समोहेर अन्नो तम शर्तो होच्छे नियत करा नियत आर्वी शब्दो अनिया इन्नमाल आमाल बिन्निया नबी करीम सासम हदीस रेज निया निया माने की निया माने होच्छे शब शब्दी करतो अविधानी करतो होच्छे अलकास तो उद्देश्य करा कास तो उद्देश्य करा कुत्ते जात्सन मुझे खबर जान नहीं होता चे मैंने खबर उद्देश्य आज नियत में क्यों करा उद्देश्य करा उद्देश्य करा वह शर अन और शरीयतेर पूरी भाषा ही अर्थात इस्लाम में दृष्टि थे नियत का क्यों बोले अल अज़मो अला फ़ेलिल एबादती कोनो एबादोत करार जन्नो संकल्पो करा कोने एबादोतेर संकल्पो संकल्पो से मोनेर इच तो अच्छे एम नहीं इच्छा इच्छा बापू करते हल्का इच्छा हो थकते पड़े आवार अंतरी के इच्छा हो दिलो इच्छा हो थकते पड़े और आज में बोला है शौक तो इच्छा की शौक तो है बापू ना उद्देश्य आज तो अल आज मने अंतरे संकल्पो अल आज माल अल फेल ए बादा कोनो ए बादोत संपादन करार संकल्पो करा आर ये बादोत करा� महानल्लार नए कुट्टु लाभिर उद्देश्य तार काचा काची हर उद्देश्य के अल्लाह पाकेर काचा काची होती पड़े कोतो वेशी होती पड़े इटे होते हैं एबादोतेर उद्देश्य ये उद्देश्य एबादोत जे कोर्बेन इरजन्नो शंकल्प करा नाम होते हैं नियत करा उजु कर्षन उजुर नियत मुखेना अंतरे अंतरे शॉब नियती अंतरे ये आर ये बात उत्तर माध्यम में अल्लाह सान्निध्य लाभ करा ये बात उत्तर माध्यम में क्यों करा अल्लाह सान्निध्य नौ इकट्ठो लाभ करा आर उद्देश्य करा क्यों नियत करे ये बात उत्तर ये बात उत्तर चहे अल्लाह नौ इकट्ठो लाभ करा उद्देश्य आर ये बात उत्तर करार जन नौ संकल्पो करा मुनेरी चह दिन एक क्षेत्र एबादों तेरे क्षेत्रों नियत करी आर दुनिया आर काज कार्य में क्षेत्रों नियत करी बाड़ी थे के नीचे नाम सें हाँ कोनेक्टेड नियत आज से ताई तो नाम सें जरूरी ना जे एबादों तेरे उद्देश्य नाम सें होटल वाले एक टुकड़ा फिर अर्जन में एक टुकड़ा हवा खाओ शेज़ नाम सें किंतु एक दिनेर क्षेत्रे, दिनेर क्षेत्रे जब नियत से टा होते हैं, ये बातों तो उद्देश्य की करा संकल्प करा, ये बातों तो उद्देश्य संकल्प ये टा होते हैं, दिन इस्लाम यर परिभाषाई, शरीयतेर संगा, आर ये मनी जखोन शब्दी करते बोल बन्नी और तुम्हाने नियत तो हमारा दिनेर क्षेत्रो, धर्मियों क्षेत्रो � कुछ है जावे ना मुझे समुद्र बीच जावो ये नियत करी थी हाँ आज के नियत ऐसे कल के शाकले समुद्र बीच जाओ हाँ 
বাহার আইন বেরিজ দেখতে যাব ইত্যাদি ইত্যাদি হাফ মন যাব দুনিয়ার কাজ এগুলো এগুলো কোনো এবাদত নাই তাহলে শাব্দিক অর্থের নিয়ত দিন দুনিয়া সবকিছুকে সামিল মানুষের প্রত্যেকটি নড়াচড়াকে সামিল বিনা উদ্দেশ্যে বিনা নিয়তে মানুষ কোন কাজ করে না কোন একটা কদম উঠায় না কোন একটা কদম উঠায় না কোন একটু হাত হিলাই না এই যে হাত আমি ঝুঁকাচ্ছি এটা আপনাদেরকে বুঝাবার নিয়ত ঠিক না একমাত্র কার নিয়ত থাকে না জানা আছে কার নিয়ত থাকে না যার কোন সংকল্প নেই কার সংকল্প নেই একমাত্র পাগলের পাগল উদ্দেশ্যবিহীন নড়ে চড়ে উঠে বসে চলে ফিরে হ্যাঁ খেলেও নিয়ত করে খাই না ও জানেও না যে আমি খাচ্ছি হ্যাঁ বুঝেন না একমাত্র পাগলের নিয়ত নেই বাকি সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন যে কোনো মানুষের যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে দিনের কাজ হোক দুনিয়ার কাজ হোক নিয়ত করে থাকে হ্যাঁ আর বিদাতিরা ধর্মীয় ক্ষেত্রে নিয়ত পড়ে থাকে বুঝছেন নিয়ত পড়ে থাকে বিদাতিদের মুরব্বী যারা আছে বড় বড় আলেম আলমা তারাও স্পষ্ট করে গেছেন যে নিয়ত হচ্ছে অন্তর সংকল্পের নাম দেওবন্দের বড় একজন শেখুল হাদিস আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি খুব বড় মুরব্বী তাদের মহাদেশ ভারতের সবচেয়ে বড় মহাদেশ আর দেওবন্দি কমই সিলসিলা ছাড়া তো তারা কিছু বুঝে না মক্কা মুদিনার ইসলামে নিবে না ওই দেওবন্দিরই নিবে তাই না তো ওখানকার নিয়তটা নিতে অসুবিধার কি হচ্ছে ওখানে আবার বিদাতি নিয়ত কেন করছো নাম নিজেদের যে আমরা কমই সিলসিলা দেওবন্দি সিলসিলার লোক হ্যাঁ আমরা ওই ওলমা দেওবন্দ ওই তরিকার লোক আবার ওদের আদর্শতি নাও না তোমরা এ ধর্ম বিক্রি করে খাওয়া কারো নাম দোহাই দিয়ে ইমা বাবু হানিফার নাম নাম দিয়ে আর দেওবন্দি সিলসিলার নাম দিয়ে বহু বিদাত করে থাকে এক শ্রেণীর লোকেরা আসলে তাদের অলমারা বলেছে নিয়ত হচ্ছে আর নিয়ত আজিমাতুল কালবে অন্তরের সংকল্প দৃঢ় প্রত্যয়ের নাম দৃঢ় ইচ্ছার নাম হচ্ছে কি নিয়ত করা অন্তরে আপনি সংকল্প করেছেন কোন একটা কাজের হ্যাঁ সেটা হচ্ছে নিয়ত মুখের সাথে কোনো সম্পর্ক নিয়তের মহাল লোহাল কালব এ নিয়তের স্থান কোথায় নিয়তের শাব্দিক অর্থ হইল সংজ্ঞা হইল স্থান বলছে আল কালব হৃদয় নিয়তের জায়গা হচ্ছে হৃদয় যদি বললি যে ধরার যন্ত্র কি আপনি যে ধরবেন অঙ্গ কোন অঙ্গ দিয়ে ধরবেন চোখ দিয়ে নাক দিয়ে হ্যাঁ পা দিয়ে হাত দিয়ে তো হাত দিয়ে যেমন ধরা হয় অন্য কোন অঙ্গ দিয়ে ধরা হয় নি ঠিক তেমনই নিয়ত হয় অন্তর দিয়ে প্রত্যেকটি অঙ্গের কিছু কিছু কাজ ভাগ করে দিয়েছেন আল্লাহ রবুল আলম পাকে ডিউটি দিয়েছেন তোকে হাঁটতে হবে চলতে হবে হ্যাঁ হাতকে তোকে ধরার জন্য আলবাৎস হ্যাঁ না বিশ্বাস না বলেছেন জেনা লিয়া দিয়ে আলবাৎস হাতও জেনা করে সেটা হচ্ছে কারো গায়ে হাত দেওয়া হ্যাঁ বেগান মহিলা গায়ে হাত দেওয়া জবানের আল্লাহ ডিউটি লাগিয়েছেন হ্যাঁ সাদ মজা চাখা হ্যাঁ তিতা না মিষ্টি তাই না হ্যাঁ ঝাল না ঝাল নাই লবণ বেশি হয়েছে না কম হয়েছে এটা একটা কাজ আর একটা কাজ হয়েছে জবন বাক শক্তি যদি আমি হ্যাঁ হাত দিয়ে কথা বলি তোকে কি বলবেন পাগল ঠিক তেমনি যারা জবানে নিয়ত করে নিয়তটা হচ্ছে অন্তরের কাজ ওটা যদি জবান দিয়ে করে তাহলে একটা পাগল বুঝতে পেরেছেন না পাগল যে তো যদি বলো আমি কান দিয়ে শুঙ্গি আর নাক দিয়ে শুনি তোকে কি বলবেন পাগল এই নাক হচ্ছে সংহার জন্য আর কান হচ্ছে শোনার জন্য আপনি যদি এর যদি উল্টা পাল্টা করেন তো আপনাকে কি বলবে মানুষে পাগল বলবে ঠিক তেমনি অন্তর হচ্ছে নিয়ত করার জন্য বলছে না আমরা কিন্তু জবান দিয়ে নাওয়াই তো পড়ে নিয়ত করি তাহলে এরা সব পাগলের দল বিদাতীয় কারণ নবীর আদর্শ না এটা আর পাগল এরা কারণ এই কথাটি অনেক আমার দেশের বক্তারা খুব চালাকির সাথে বলে হ্যাঁ নিয়ত করতে হবে না হবে না হ্যাঁ বক্তা সাহেব বলছে নিয়ত করার দরকার নেই একজন উত্তর দিল নিয়ত করার দরকার নেই আর একজন উত্তর দিল নিয়ত করা যায় নাই দুটো এক কথা না দুই কথা দুই কথা কেমন করে দুই কথা বুঝেন কারণ না হইলে বুঝবেন না ভেঙে না বুঝলে 
নিয়ত করার দরকার নেই দরকার নেই কিন্তু আমি একটু ভালো মনে করে করে নিলাম চলে না চলে না দরকার নেই কিন্তু নাজাজ তো নয় আমি তার গুণা করে দিলাম যেমন আপনাকে কেউ বলছে যে একটু চা খেয়ে নেন তো বলছে চা খাওয়ার দরকার নেই তাই না চলেন খাবারটা খেয়ে নেন আমার সাথে বলছে না ভাই খাবার দরকার নেই আমার তারপরেও যদি কেউ জোর জবরদস্তি করে তো খান কি খান না তার মানে খাওয়া যাবে না গুণা করে দিলেন তাহলে বোঝা গেল যে নিয়ত করার দরকার নেই যদি বলেন তো জরুরি নয় কিন্তু করা যাবে করলে এই রকমই আর একটা ভাষা ব্যবহার করে খুব চালাকির সাথে বিরাতি মৌলি সাহেবের আধা বিরাতিরা যারা বিরাত নিয়েও চলতে চার কিছু ভালো কথা বলে কিছু হ্যাঁ বিদাত কো ছাড় দেয় ওর আবার নিয়ত করা জরুরি নয় নিয়ত করার দরকার নাই এটাও উত্তর ভুল আর নিয়ত করা জরুরি নয় এটা আরো বড় ভুল জরুরি নয় মানে ফরজ নয় কিন্তু করলে তো খারাপ নয় ভালো তাই না যদি আপনি কেউ বলে কি খাওয়া দাওয়া করতে হবে বলছেন না ভাই খাওয়া দাওয়া জরুরি নয় তার মানে খেলে চলবে কিন্তু জরুরি নয় ঠিক না ঠিক না ওই রকমই কি না বুঝতে পারছেন ভালো করে বোঝেন বিষয়টি তাহলে সঠিক উত্তর কি নিয়ত করা জায়েজ নয় কারণ নিয়ত করা হচ্ছে বেদাত রসুল রসামের তরিকা নয় রসামের তরিকা হলে সন্নত হইতো নবী সামের তরিকার নাম সন্নত আর নবী ছাড়া অন্য কোন রাস্তা দিয়ে ধর্ম নেওয়া হচ্ছে বেদাত সহজ মাসে বেদাত বোঝার জন্য এতটা যথেষ্ট পাবলিকের জন্য বেদাতের তারিফ সংজ্ঞা হ্যাঁ বেদাত কাকে বলে ওই সব জানার কোনো দরকার নেই নবীর রাস্তা দিয়ে যদি এবাদত করেন এটা হচ্ছে সন্নাথ আর নবীর রাস্তা ছাড়া ভিন্ন রাস্তা দিয়ে যদি করেন ওটার নাম হচ্ছে বেদাত সোজা কথা তো নিয়ত যখন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম পড়েন নি তার চার খলিফাও পড়েন নি তার এক কোন সাহাবিও পড়েন নি এমন কি চার এমাম আবু হানিফা সাহাবি মালিক আহমদ কেউ পড়েন নি তারপরে নিয়ত পড়বেন এটা সন্নত হইল না বিদাত হইল রাসুলের মাধ্যমে আপনি এই নিয়তের ধর্ম নিলেন না অন্য কোন মাধ্যম দিয়ে নিয়েছেন সুতরাং এটা হচ্ছে বেদাত বেদাত যাইজ না না যাইজ না যাইজ তাহলে কি বলতে হবে নিয়ত না যাইজ যাইজ নয় হ্যাঁ নিয়ত হচ্ছে বেদাত আর বেদাত হচ্ছে না যাইজ তাহলে এই কথা কখনো বলবেন না কারণ অনেকে এরকম উত্তর দেন আর ওই ওই সব আধা বেদাতি হুজুরদের শুনে শুনে ভাই নিয়ত করা কোনো জরুরি না আসল তো এখানে নিয়ত করা নিয়ত নিয়ত পড়া জরুরি না ভুল উত্তর তারপর নিয়ত পড়ার কোনো দরকার নেই এটা উত্তর ভুল জি তাই বলছেন যে বাল হু আবিদ আতুন উচ্চারণ করার প্রয়োজন নেই তো নেই বরং সেটি হচ্ছে কি বেদাত নিয়ত পড়া হচ্ছে নিয়ত উচ্চারণ করা হচ্ছে বেদাত তালাফুজ তালাফুজ মানে হচ্ছে সশব্দে বলা মানে উচ্চ স্বর বলছি না আসতে বলেন আর জোরে বলেন হ্যাঁ মুখে জবানে বলা নাওয়াই তো বলেন অত মনে মনেই বলেন আপনি জীবা নড়িয়ে বলেন উচ্চারণ করা হচ্ছে কি বিদাত কেন বিদাত কারণ রসুরুল্লাহাম এই নিয়ত জবান দ্বারা করেননি মানে পড়েননি পাঠ করেননি ওয়ালা আসা বহু না তার সাথী সঙ্গীগণ পড়েছেন তাহলে নিয়ত কেমন করে করতে হবে বলছেন ফাইয়ানবিহি মুসল্লি তার অন্তর দিয়ে নিয়ত করবে অন্তর দ্বারা কি করবে নিয়ত করবে অন্তরে পড়া হয় না আর সলাত কিসের ওই সলাতের ওই নামাজের এলেতি ইরি দোহা যেই নামাজ যেই সলাত সে পড়তে চাইছে আপনি এসার সলাত পড়তে চাইছেন ফরজ সুতরাং অন্তরেই আপনি যখন একামত হচ্ছে এমনিতে এই নিয়ত করার জন্য আবার তার জন্য প্রস্তুতি নিতে হয় না মানুষ যেমন দাঁড়াচ্ছে একামত হওয়ার সাথে সাথে তেমন অটোমেটিকলি কি হচ্ছে ওর নিয়ত কিন্তু হচ্ছে এটা আসলে নিয়ত যে না হলে আপনি বসে থাকতেন যদি আপনার নামাজ পড়ার প্রয়োজন না থাকতো তাহলে কি করতেন বসে থাকতেন এই যে উঠছেন দাঁড়াচ্ছেন কাতার সোজা করছেন হ্যাঁ প্রস্তুত হচ্ছেন যে আমি এখন রফাই দেন করে আল্লাহ করার বলবো এটি হচ্ছে নিয়ত করা এটার নামে নিয়ত কাজ জোহরে পল আসরে যেমন জোহর শুরু করছেন অথবা আসর শুরু করছেন অন্তরে নিয়ত করবেন এটি সন্নত এখন সন্নতের জন্য আমি দাঁড়াই মসজিদে আসলাম এখন জমা শুরু হয়নি তেহাইতুল মসজিদের নিয়তে দাঁড়াইলাম না কি আমার জোহরের আগে সন্নতের আতিবা আছে কি নামাজে দাঁড়াইলাম ওটা আমার নিয়ত অন্তরে হচ্ছে এটার নাম হচ্ছে নিয়ত একটি কথা এখানে বলে দিই তাহলে নিয়ত অন্তরে করার হুকুম কি বলবেন শর্ত কিসের নামাজের শর্ত কারণ আমরা ফেকা পড়ছি নিয়ত করা নামাজের জন্য কি শর্ত আর শর্ত হচ্ছে ফরজ 
শর্ত হচ্ছে ফরজ সুতরাং নিয়ত অন্তরে করা হচ্ছে ফরজ ফরজ যদি অন্তরে কেউ নিয়ত না করে সংকল্প না করে যে আমি নামাজ পড়ছি এ কথা অন্তরে না আসে তার অন্য কোন নিয়ত করে অথবা কোন নিয়তি করলো না হয় কোন নিয়তি করলো না অথবা অন্য কোন নিয়ত করলো কোন নিয়তি করলো না যেমন সবাইকে দাঁড়াইতে দেখেছি তাই আমি দাঁড়িয়ে গেছি কোন নিয়ত করেনি জানি না নিয়ম মুসলিম কিছু জানে না সবাই দাঁড়িয়েছে মুসলিম আমি এখানে কলম পড়লাম আমি দাঁড়াইলাম আমি জানি না কিছু তাই নামাজ হবে নামাজ নিয়ত করেনি আর একটি লোক নামাজের নিয়ত করেনি সলাতের এবাদতের নিয়ত করেনি তাকে রোগ সেজদা ভালো লেগেছে যে এতে শরীর চর্চা হচ্ছে ব্যায়াম হয়ে যাচ্ছে আমি ব্যায়াম করছি তাহলে সে এবাদতের নিয়ত করেনি ফেলুল এবাদার নিয়ত করে তাহলে সংজ্ঞাতে বলা হয়েছে শরীর চর্চার নিয়ত করেছে সুতরাং তার নামাজ যদিও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবগুলি কাজ করেছে নামাজের কেয়াম থেকে শুরু করে সালাম পর্যন্ত সব কাজ করেছে তারপর নামাজ হবে কি কারণ সে নামাজ এবাদতের নিয়ত করে নাই তাহলে অন্তরে নিয়ত করা হচ্ছে শর্ত আর শর্ত হচ্ছে ফরজ সুতরাং নিয়ত অন্তরে করা হচ্ছে ফরজ আর নিয়ত পড়া হচ্ছে বেদাত আর বেদাত হচ্ছে হারাম না যাই সুতরাং নাওয়াই তো পড়া ইকতা দায়িত্ব বেহাজ আল ইমাম পড়া আনা ইমাম ইমান হাজার আমাল্লাম ইহাদুর পড়া এই সবগুলি পাঠ করা হ্যাঁ নাওয়াই তো আনা সুমা আমি রোজা নিয়ত করছি নাওয়াইতুল হাজ্জা আল্লাহ মাইনি নাওয়াইতুল উমরাতা আল হাজ্জা ইত্যাদি এই সবগুলি হচ্ছে বেদাত হারাম না যাই কাজ গোনার কাজ कबुल हार दिकबुल ना हार दिक रद हार दिक ভালো হওয়ার দিক থেকে ভালো না হওয়ার দিক থেকে ফলাফলের দিক ভালো ফলাফলের দিক থেকে ভালো ফলাফল না হওয়ার দিক থেকে মানুষের আমল নির্ভরশীল কিসের ওপর নিয়তের ওপর যদি আপনি নিয়ত করেন যে আমি নামাজ পড়ছি মানুষের ভয়ে অথবা কোনো মানুষকে খুশি করার জন্য নাহলে পড়তাম না তাহলে পুরোপুরি যেহেতু অসৎ নিয়ত সেই জন্য আল্লাহর জন্য নিয়ত নয় সুতরাং নামাজ হচ্ছে বাতিল তাই না शिरकारी नमज पढ़ा फलाफल জি নিয়ত যখন অসম্পূর্ণ তখন আমল হচ্ছে অসম্পূর্ণ যখন আপনার খালস নিয়ত হবে যত ভালো নিয়ত হবে তত ভালো নেই কি হবে তার উপর তত ভালো ভাবে কবুল হবে জি ইন্নামাল আমালু বিন নিয়াত মুত্তাফাক আল বুখারী মুসলিম আর ফায়ান বি সলাতান মুআয়্যানা সুতরাং নির্দিষ্ট সলাতের নিয়ত করবে আপনি এই বললে হবে না যে আমি যখন একটা নামাজ পড়ছি আল্লাহ আকবর যখন একটা নজ পড়ছে চলবে আপনাকে তাইন করতে হবে হ্যাঁ সুনির্দিষ্ট করতে হবে যে এই নামাজটা কোন নামাজ পড়তে শুরু করছেন এখন এটা মনে মনে জবানে নাই বুঝছেন জোহর নাসর সন্নত নবেতর যদি কয়েক নামাজ একসাথে যখন পড়ছেন আপনি বিশেষ করে তখন এটা আরো স্পষ্ট হয় জোহর আসর জমা করছেন সফরে মাগের বেশা জমা করছেন আপনি যদি নিয়ত নির্দিষ্ট না করেন আল্লাহ আকবর আমার তো মেলা নামাজ বাকি আছে কোনো একটা হইলেই হলো আল্লাহ আকবর চলবে না চলবে না আপনি খাস করতে হবে যে এটা আপনার জোহর আসর বাকি আছে তো আগে এই জোহর পড়ছেন আসর পড়ছেন হ্যাঁ বা আরও কিছু নামাজ বাকি আছে যদি এইভাবে বিনা কারণে বাকি রাখলে নামাজ হবে কি হবে না বিষয়টি বড় ইখতেলাফের কিন্তু আসল হচ্ছে যে এইভাবে 
যারা বিনা শরীয়তি কারণে কারণ হোস থাকা অবস্থায় যে কোনো অবস্থায় নামাজ পড়তে হবে চার পাঁচ অক্ত করে একসাথে জমা করে দিবেন এবার নামাজ কবুল হয় না একমাত্র কেউ ভুলে গেলে হ্যাঁ অথবা অনিচ্ছাকৃত ঘুমিয়ে হয়ে গেলে সেটা আলাদা কথা कौन करते भलो जख क्या शुरू करते जा पूर्व मुहूर्ते সাথে সাথে মোটামুটি হলে ভালো বলছেন যে তকবিরে তাহরিমার সাথেই যেন নিয়তটি করা হয় মানে তকবিরে তাহরিম আগে নিয়তটা অন্তরে করে আল্লাহ আকবর এই নিয়ত করতে গিয়ে বা তকবির দিতে গিয়ে অনেকেই জবানে না পড়লে অনেকক্ষণ মনে হচ্ছে যে এখন ও কি করছে যেমন রান ওয়ে প্লেন গুলো ওড়ার আগে আগে মনে হচ্ছে যে রেডি হচ্ছে ওই রকম আছে এরকম করে ধরে আছে तहारिमार नहीं सालाम ना फिर नियत कंटिन्यू चालू थे मजखने पड़ार दिल नियत के स्टप कर दिल मानी बद दिल नमज बिलत कैंसिल कर नमज पड़े जा नमज हा कारण नियत अपनी कैंसिल कर स्टप कर दी स्पष्ट हो सारा दिन रोजा ओजे भर रात सहारि खेन तक थे नियत अंतर कर सारा दिन अपना के रोजार ही नियते थकते हैं मजखने जो जहरे आसरे को एक समय रोजा रखल ना ना मानिन्यू करते हजर हजर क्षेत्र बखिल नम्बर वन कृपन सब हाँ हजे गेना परमिशन कैक बचर आगे पांच सात बचर हो गए मेन गठ तारीखे एहराम बेधे आत तारीख गे आठ तारीख जाबा मसला 
নিয়ত করে ফেলেছেন আবার যদি ঢুকে যায় তাইব চলে এসেছে তার আর নিয়ত ভঙ্গ করে আবার যদি ঢুকে যায় ধরেন ওর ঘটনা ওইখানেই শেষ করি ওর কি হবে না হবে কিন্তু একবার নিয়ত ভঙ্গ করে ফেলেছে তাইব চলে এসেছে যে আরো হজ করবো না চলে যায় দাম্মাম ফিরে তারপরে আবার ঢুকে গেল যাক মনটা তো চেয়েছিল যে ফিরে চলে যাব তো সবাই বলছে চলে যাব আর ফিরে হজ হজ হবে হজ হবে হবে না কারণ নিয়তকে কি করে ফেলেছে ভেঙে ফেলেছে জি এবার বুঝতে পারছেন যে কোনো কাজের নিয়তকে আপনাকে কন্টিনিউ করতে হবে জি নিয়তটাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে ঐশ্বরা তো আন্তস্তামে রাফি জামিয়ে সলাতে বলছেন শর্ত হচ্ছে নিয়তের যে সেটা পুরো সলাতে পুরো নামাজে যেন কন্টিনিউ থাকে তাস্তামের মানে অব্যাহত থাকে নিয়তটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার নামাজ চলছে চলবে একবারে সালাম ফেরা পর্যন্ত নামাজের নিয়তে আমি আছি ফাইন কাতা হাফি আসনাই সলাতে নামাজের অবস্থায় যদি নিয়তকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে বা ভেঙে ফেলে বা তালাতে সলাত নামাজ কি হয়ে যাবে বাতিল হয়ে যাবে এই রকমই রোজা বাতিল হয়ে যাবে এই রকমই হজ ওমরা বাতিল হয়ে যাবে রোজা বাতিল হওয়ার নফল রোজার ক্ষেত্রে উদাহরণ দিই কারণ ফরজরা তো সাধারণত শরীয়তি ওজন না হইলে সফর না হইলে অথবা অসুস্থ না হইলে সাধারণত একজন আল্লাহকে ভয়কারী ছাড়ে না ঠিক না ফাঁসেক লোক ছেড়ে দিতে পারে কিন্তু নফল রোজার ক্ষেত্রে নফল রোজা আপনি দিনেও যে কোনো সময় ছেড়ে দিতে পারেন গোনা হবে না নফল রোজা বৃহস্পতিবার বা সোমবারে নিয়ত করেছেন হঠাৎ করে মেহমান চলে আসলো আরে বাড়িতে মেহমান চলে এসছে আর আমরা থাকবো রোজা কি বা কেমন লাগবে খারাপ লাগবে একটা বিশেষ করে আরবদের তো সভ্যতা হচ্ছে যে একা তো খাবেই না হ্যাঁ একা খাবেই না আর আমার দেশে আর বাড়িওয়ালারা মেহমানকে একা একা খাওয়াই ওর বিবির সাথে খাবে এটা খুব খারাপ লাগে ওকে বারবার বলা হচ্ছে বসে যান বসে যান না ও বাহানা করছে আপনাদেরকে খাওয়াচ্ছি পরিবেশন করছি এই নামে ও খাবে না কার সাথে বিবি সাহেবের সাথে খাবে সুন্নতের খেলা আদবের খেলাফ তারপর এইটা মানুষের অন্তরে অস্বাস্থ্য সৃষ্টি করবে আমার বাসায় যদি আপনার দাওয়াত খান আর আমি যদি আপনাদের সাথে বসে না খাই হ্যাঁ তো আপনারা কি ভাবতে পারেন এক হচ্ছে যে হতে পারে যে শেখের কোন স্পেশাল খাবার আছে যেটা আমাদেরকে দেবে না ঠিক কিনা সম্ভাব্য যে কিছু ধরে নেন যে আপনাদের কথা দিলাম রুই মাছ আমি খাবো ইলিশ মাছ হতে পারে না পারে না হ্যাঁ হতে পারে শয়তান মেলার কোনো সমস্যা দিতে পারে হুম দুই নম্বর অসহসা হতে পারে যে শেখ হয়তো আমাদের সাথে বসাটাকে নিজের জন্য মান পজিশনের বিষয় মনে করছে হ্যাঁ মানহানি মনে করছে ঠিক কিনা হ্যাঁ শাহ শেখ হয়তো আমাদেরকে খেতে দিচ্ছে কিন্তু ভক্তি রাখে না আমাদের উপর ঠিক না বিশেষ করে আপনার বাড়ি যদি চাকর আমাদের দেশে মজুরদেরকে চাকরদেরকে আমরা এককালে খাওয়িয়ে ঘরের কাজ করে নিতাম এখন কিছু কিছু এলাকা হয়তো আছে যে ঘরের যারা কাজ টাজ করে তাদেরকে খাওয়াইতে হয় ঠিক না ওদের সাথে বাড়ির মালিক না বসলে কিভাবে বলেন মালিক আলাদা স্পেশালি খাবে আর আমাদেরকে এইসব দিয়েছে সাধারণ যেগুলো বাসি মাসি দিয়েছে ভাববে না হবে না কিন্তু মালিক যদি বসে খারে আমার মতো মালিক যদি মজুরের সাথে বসে খায় না আদর্শ সেটাই ছিল হ্যাঁ যারে উনি এত বড় মানুষ তারপরে আমাদের মতো জন মজুরের সাথে বসে বসে খায় হ্যাঁ আমাদের মতো গরিবের সাথে বসে বসে খায় ঠিক না ওর দেখেন এই উত্তম চরিত্রের কত সুন্দর একটা প্রভাব পড়ছে তো কথা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে আরবদের তরিকা তারপরে আর একটা অসাইতেন দিতে পারে কি জানি খাবারে যে কি আছে না আছে বিশেষ করে বিগত কোন যুগে যদি প্রাচীন কোন শত্রুতা থাকে আগের কোন সময় শত্রুতা ছিল যদি এখন মিল হয়ে গেছে আমাদের মহাব্বত হয়ে গেছে কিন্তু একটা যেন রেখা আছে ওই যে ফাটলের আছে না নেই একটা বাটি ফেটে গেলে ওতে যতই জোড়া তালে দেন একটা দাগ থাকবে না থাকবে না তো ওই রকম আজকাল অধিকাংশ মুসলিমরা অন্তরে দাগ রেখে দিচ্ছে দিল সাফ করতে পারছে না যার ফলে ওই যে একটা দাগ আছে ভাঙনের হ্যাঁ জোড়া তালি দেওয়ার এক মনে মনে শয়তন অসহায় খাবারে যে কি দিয়েছে না দিয়েছে আল্লাহই জানে হবে না হবে না জি এক মহিলা কেউ খাবার দিয়েছে তো মহিলার খুব সন্দেহ যে কি জানি হ্যাঁ সতিন সতিন সতিনের গল্পটা শোনে সতিন দিয়েছে খাবার বলছে যে তুই খাবার দিবি কি দিস বিষ মিস কি দিস তো ওর বাচ্চাকে আদর করা শুরু করেছে বলছে ওর বাচ্চাকে কলে নি আদর করে আর আগে ওর বাচ্চাকে খাওয়িয়েছে যদি মরতে হয় তো তোর বাচ্চা আগে মরুক তারপর আমি মরবো বোঝা গেছে দেখেন শয়তান কিভাবে অসবাসা দেয় শয়তান কিভাবে অসবাসা দেয় 
কিন্তু একসাথে বসে যদি খাই যেই খাবার আপনাকে দিলাম ওই খাবার আমিও খেলাম এরকম কোন সন্দেহ থাকবে কোন সন্দেহ থাকবে না কত যে ফায়দা আছে মেজবান মেহমানের সাথে বসে খেলে মেজবান মানে বাড়িওয়ালা কিন্তু এক শ্রেণীর লোকেরা এটা না করে বাহানা করে আরো কিছু মেহমান আসবে সেই আপনারা খান তাদের সাথে আমি বসবো ওরা আসবে লেট করে আসবে ওরা পরে খাবে আপনি এখন বসে যান লোকজনের সাথে আর না হইলে শেখ ঠিক আছে আমি এখন পরিবেশন করি পরে খাবো না 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 মেহমানদের সাথে খান তো আরবদের বেশ কিছু সন্নতি তরিকা আছে যেটা খুব ভালো বরং সাহাবিরা কেউ খেতেন না অতক্ষণ খাবো না যতক্ষণ তুমি না খাবে মা আনাবে আ খেলেন হাতটা তা করলা ও কসম করেছে বলছে আমিও কসম করছি আমি খাবো না হ্যাঁ দুজনকে কসম ভাঙতে হল কসম ভাঙো কাপ্পারা দাও আর খাও সোজা জি নফল লোজা ছাড়তো নফল লোজা ছাড়ার ক্ষেত্রে ধরেন আপনি নিয়ত করলে যে মেহমান যখন চলে এসছে তখন আজকে রোজা ছেড়েই দিলাম উদাহরণটা কমপ্লিট করি ছেড়ে দিলাম বলার পরে ওর মেহমানকে বলে দেখলাম ছেড়ে দিলাম বলে দিচ্ছেন ছেড়ে দিব না ছেড়ে দিলাম আর তারপরে মেহমানকে বলছেন যে আমি একটু রোজা রেখেছিলাম আজকে বৃহস্পতিবারে তো না রেখেই নি অসুবিধা নেই রাখলে রাখেন অসুবিধা কি তখন বলছেন যে ঠিক আছে তাহলে রেখেই নি হবে রোজা কেন হবে না কারণ মাঝখানে আপনি নিয়তকে কন্টিনিউ করেন নি কেটে দিয়েছেন নিয়ত ভঙ্গ করে ফেলেছেন যে রোজা রাখবো না যখন মেহমান চলেছে রোজা রাখবো না এই বিষয়টি যাতে করে মনে থাকে কারণ অনেকের এরকম হইতে পারে অজ্ঞতার কারণে হ্যাঁ নিয়ত ভঙ্গ করে দিয়ে আবার ওইটি এই কাজ শুরু করে দিলেন হয়তো না যদি আপনি দ্বিধা দ্বন্দ্ব করেন যে নিয়ত ভঙ্গ করব কি করব না হ্যাঁ ধরেন মেহমান এসছে সোমবারে আমার রোজা তো আজকে রোজাটা রাখবো কি রাখবো না রাখবো কি রাখবো না এরকম দ্বিধা দ্বন্দ্ব আছেন তাহলে নিয়ত বাতিল হবে না কারণ আপনি নিয়ত ভঙ্গ করেন লে বাকায় আসলে নিয়তে কারণ আসল নিয়ত এখনো অবশিষ্ট আছে বাকি আছে ওয়াকাদা ইন আজামা আলা ফেলে মাহাদুর ইন ফিস সলাতেলাম তবতুল এইরকমই যদি নামাজের ভিতরে কোন নিষিদ্ধ কাজ করার ইচ্ছা করে নেন নামাজের ভিতরে কোন নিষিদ্ধ কাজ করার মনে ইচ্ছা হয়ে গেল নামাজ পড়ছেন নামাজ পড়তে পড়তে একটা কল চলে এসছে দেখছেন কলটাও সাইলেন্ট করেননি হয়তো বন্ধ করার জন্য বের করে দেখছেন যে বাপরে বাপ আমার তো জালেম বসের আমারই কল যদি এখন না উঠাই তাহলে এই তো চরম গিরগির করবে হ্যাঁ আছে এরকম জালে মেলা হ্যাঁ তুই আর গির গির না আসে না সন্নতটা পরে না হয়ে পড়লাম হ্যাঁ বোঝা গেছে নিয়ত করলেন যে আমি কি করে দিই ভঙ্গ নিষিদ্ধ কাজ নামাজের মধ্যে একটা নিষিদ্ধ কাজ কথা বলা আমি রিসিভ করে নেব এরকম নিয়ত করলেন কিন্তু রিসিভ করলেন না নিয়ত শুধু করেছিলেন যে কি করব আজ মানে নিয়ত করে নিয়ত করেছেন যে উঠিয়েই নি তারপর উঠালেন না তাই নামাজ বাতিল হবে যতক্ষণ ওঠাননি ততক্ষণ বাতিল হবে না তাই বলছেন ওকাদাইন আজাম আলা ফেলে মাহদুরিন মাহদুর মানে মামনু কোনো নিষিদ্ধ কথা কাজের জন্য যদি নামাজের ভিতরে নিয়ত করে ফেলেন কিন্তু কাজটি করলেন না লাম তবে তো নামাজ বাতিল হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত নিষিদ্ধ কথা কাজ আপনি না করবেন মাসআলা একটি মাসআলা বলছেন ইয়ে জুজ লেমান আহরাম আফি সলাতে ফারিয়ে দিন ওহ মুন ফেরেদুন আইয়াকলি বা সলাতা হন আফেলাতান মতলাকা ইজা কান আলে গারাদিন সাহি এখান থেকে যে মাসালটি বলতে চাইছে সেটা হচ্ছে যে এক নামাজের নিয়ত করে আর এক নামাজে নিয়ত পরিবর্তন বা চেঞ্জ করা যায় কি যায় না যেমন আপনি হ্যাঁ নামাজের ভিতরে নামাজের ভিতরে নামাজ শুরু করেছেন হ্যাঁ শুরু করেছিলেন সন্নত নিয়ত হ্যাঁ আর তারপরে আপনার সাথে নাম দিয়ে লেগে গেল লেগেই যখন গেল মানে ও ফরজের নিয়তি করলো সেই জন্য লেগেছে যখন লেগে গেল তো আমি তাহলে জোহরের সন্নতি পড়ছিলাম বা ফজরের সন্নতি পড়ছিলাম তো ফরজের নিয়ত করিনি এটা হয় সফর গুলি তো হয় ফজরের নামাজে কয়েকদিন আগে ফজরের নামাজ কোথাও যেন এয়ারপোর্টে পড়তে যাচ্ছি তো ফজরের নামাজে কিছু লোক তাহলে সন্নতের গুরুত্ব অত বুঝে না অথচ ফজরের সন্নাত সফর হলেও পড়তে হবে তা আমি ফজরের সন্নত শুরু করতে যাচ্ছি দুই একজন ইশারা করছে যে একা দিয়ে দেন শুরু করে দেন শুরু করে দেন এরকম করছে এখন আমি শুরু করেছি তারপরে আর এক দুজন এসছে আমি তো মনে করলাম যে আমাকে হয়তো এমাম বানিয়ে শুরু করেই দিল ওরা হয়তো একটা করলো কিন্তু যাক যারা পরে আসলে একটু জ্ঞানী মানুষ 
ফজরের সন্নতের গুরুত্ব বুঝে নবী সাল্লাহ সাল্লাম সফর ছাড়েন ওরাও নিজে নিজে আলাদা আলাদা সন্নত শুরু করলো বুঝতে পারছি যে না নেবা মা আছে হয়তো লেগেই যাবে পিছনে কিন্তু লাগলো না আমার তো গেল তাহারি মার আগে কয়েক লোক ওরা শুধু জায়গা আমার জন্য ছেড়ে দিয়ে ফরজ শুরু করার জন্য ইঙ্গিত করছিল কিন্তু পরে যে লোকগুলি আসলে লাগলো না ওরা সন্নত পড়তে থাকলো আমিও সন্নত পড়লাম পরে তখন সজরে আমতি করলাম এইরকম ক্ষেত্র বলতে কখনো কখনো হয় মনে যে আমি কি করি আমার সন্নতটাকে কি করি ফরজে রূপান্তরিত করে দিই যখন এরা আমার একটা করে ফেললো তো আমিও ফরজ পড়েই নি তাহলে হ্যাঁ অথবা দেখছেন যে আপনি সন্নত শুরু করেছিলেন সন্নত শুরু করেছিলেন আর তারপরে দেখছেন যে লোকে সে কি শুরু করেছে হ্যাঁ ফরজ শুরু করে দিয়েছে ফরজ শুরু করে দিয়েছে পাশে শুরু করেছে তো ঠিক আছে আমি আর এই নামাজটা ভঙ্গ না করে এটাকে যা যেটুকু পড়েছে পড়েছে আর বাকিটাকে কি করি হ্যাঁ এখন ওরা যখন ফরজ শুরু ফরজে রূপান্তরিত করে দিই শুরু করেছেন কি দিয়ে জন্য দিয়ে কিন্তু ফরজে রূপান্তরিত করলেন এইরকম চলবে কি না নফল থেকে ফরজে যাওয়া ফরজ থেকে নফলে যাওয়া নিয়ত চেঞ্জ করা এক কথায় নিয়ত পরিবর্তন করা একটি অবস্থা জায়জ তিনটি অবস্থার আর দুটিকে জায়জ বলেননি এগুলো ইস্তেহাদি ফতোয়া কোনো দলিল উল্লেখ করেননি তবে ইস্তেহাদিগুলি হল আমাদের জি এজুজ লেমান আহরামা ফি সালাতিন ফারিজা যদি কেউ ফরজ নামাজের এহরাম বাঁধে মানে परिवर्तन करते फरज शुरू कर आलदा जमत शुरू कर दिल जमाते लागलो ना तो जमत वंचित हिल जमत বঞ্চিত হলাম তো তখনই আপনি তাড়াতাড়ি কি করলেন নিয়ত থেকে পরিবর্তন করে কি করলেন নফলের নিয়ত করে নিলেন নফল মতলাক মানে আম নফল আমি এটাকে তাই তোর মসজিদ বা নফল এমনি নফল নিয়ত করে নিলাম আর তারপরে আমারটা সেরে ওদের জামাতে লেগে যাব কিসের জন্য জামাতের সব নেওয়ার জন্য জামাতের সব সাতাইশ গুণ বা পঁচিশ গুণ নেওয়ার জন্য এইরকম যদি হয় চলবে বলছে চলবে ফরজ নামাজের নিয়ত তাহলে করেছিলেন সেটাকে পরিবর্তন করছেন কিসে সাধারণ নফলে পরিবর্তন করা যায় যদি উদ্দেশ্য সৎ থাকে হ্যাঁ সঠিক উদ্দেশ্য থাকে সঠিক উদ্দেশ্য কি মিসিল মন ফারে দান যেমন একা একা আপনি প্রথম এহরাম বেঁধেছিলেন মানে নিয়ত করে নামাজ শুরু করেছিলেন ফাইউরিদু সলাত মাল জামা তারপরে জামাতের সাথে নামাজ পড়তে চায় জামাতের সাথে ঠিক জামাতের সময় শুরু হতে যাচ্ছে যেমনই আপনি ওখানে শুরু করেছেন কি নামাজ হ্যাঁ ফরজ নামাজ একা কি শুরু করেছেন ওই সময় এসে আজান দিতে শুরু করলো আজান হয়ে গেল মসজিদে তার মানে এখন জামাত হবে আজান যখন হচ্ছে তখন কি হবে জামাত হবে জামাত হলে আরো দশ বিশটা লোক আসবে জামাতের সব পাওয়া যাবে ওদের সাথে পড়লে আর আপনি একা পড়লে জামাতের সবটা পাচ্ছেন না তখন আপনার এই ফরজকে আপনি কি করলেন সাধারণ নফলে আপনি পরিবর্তন করে ফেললেন তারপরে নফলটা পড়ে নিয়ে ওই জামাতের অপেক্ষায় বসে তাহলে জামাত দাঁড়াইলো তখন জামাত পড়ে নিলেন এটা হচ্ছে সৎ উদ্দেশ্য লেখার দিন সাহি চলবে এটা আর কি নির্দিষ্ট নামাজ থেকে সাধারণ নফলে রূপান্তরিত করা বা পরিবর্তন হওয়া কি পড়ছিলেন নির্দিষ্ট নামাজ পড়ছেন নির্দিষ্ট নামাজ ফরজ নামাজ হইতে পারে অথবা সন্নত নফল কিন্তু কোন সময় অথবা স্থানের সাথে সম্পৃক্ত সময় অথবা স্থানের সাথে সম্পৃক্ত স্থানের সাথে সম্পৃক্ত যেহেতু মসজিদ মসজিদে যেহেতু আমি ঢুকেছি বসবো সেই উদ্দেশ্যে পড়া এটা হচ্ছে স্থানের সাথে সম্পৃক্ত সময়ের সাথে সম্পৃক্ত নির্দিষ্ট নামাজ কে সেটা ফরজ হইতে পারে আর নফল খাস নফল হইতে পারে মানে খাস নফল কে 
আম নফর রূপান্তরিত করা যেতে পারে ফাজায়েজুন এটা জায়েজ মালামিয়া তারাত্তাব আলা যালিকা তারকো সালাতিল জুমা কিন্তু জায়েজ হবে যতক্ষণ পর্যন্ত তাতে জামাত ছাড়ার হ্যাঁ জামাত ছাড়ার পরিণতি না হয় এমন না হয় যে জামাত ছুটে যাচ্ছে ফরজটা ছাড়তে গিয়ে জামাত ছুটে যাচ্ছে অর্থাৎ আপনি ফরজ নামাজ পড়ছিলেন ওইটাকে চেঞ্জ করলে আপনার সাথে আরো লোক লেগেছিল জামাত চলছিল তো জামাতটা ছুটে যাচ্ছে আর পরে আর জামাত হবেন তাহলে ওই ক্ষেত্রে চলবে না रूपान्तरित कर পরে যে দুটি অবস্থা আছে আসানি দ্বিতীয় আইয়ান থেকে আমি মোয়াইয়ান এলে মোয়াইয়ান খাস নামাজ থেকে আরেক খাস নামাজ জোহরের নিয়ত করেছিলেন একাদের একাদ পড়ার পরে বা কিছুক্ষণ চলার পরে আপনি আসর করছেন মাঝখানে নিয়ত চেঞ্জ করছেন এটা চলবে খাস থেকে খাস জি নির্দিষ্ট থেকে নির্দিষ্ট রূপান্তরিত করা বা পরিবর্তন করা ফায়াব তুলুল আউয়াল প্রথমটি যেহেতু প্রথমে নিয়ত চেঞ্জ করলেন প্রথমটিও বাতিল नियतन कर তৃতীয় অবস্থা আমিন মুতলাকিন এলাম আম নামাজ থেকে সাধারণ নামাজ থেকে খাস নামাজে পরিবর্তন করা অর্থাৎ সন্নত নিয়ত করেছিলেন আর তারপরে ফরজের নিয়ত করে ফেললেন এরকম ফালাই আসো এটা হবে না এটাও হবে না ফকাহদের ইজতেহাদে এটা হবে না কারণ আম নিয়ত ছিল ওটাকে খাস করলেন জি আল্লাহ আলম কি যুক্তিতে তারা বলেছেন কারণ এগুলোর ক্ষেত্রে এমন কোনো কোরআন আয়াত অথবা হাদিস এগুলো দলিলে কিছু পেশ করেনি তারপরে আর একটি কথা আছে আপনি এমাম থেকে মুক্তাদি হইতে পারেন না পারেন না এমামতি করতে করতে মুক্তাদি হয়ে গেল পিছনে চলে আসলেন একজনকে সামনে বাড়িয়ে দিলেন এটা যাইস কিনা এটা একটা মশলা মোক্তাদি হয়েছিলেন আর কিছুক্ষণ পরে এমাম দেখলেন যে শ্বশুরকে টান দিল আপনি এমতি শুরু করলেন এটা চলবে না ওর হয়তো ইয়ে হয়ে গেছে ওজন নষ্ট হয়ে গেছে হইতে পারে না পারেন না অথবা যে কোনো কারণ হোক আর অ্যাক্সিডেন্ট হইতে পারে এমতি করতে করতে হাঁটা হাঁটা খেয়ে উল্টে পড়ে গেল হইতে পারে না পারেন না হ্যাঁ এমামতি করতে করতে আল্লাহ না করে কারো হামরা হইল হ্যাঁ মারা গেল মেরে দিল তোকে তো নামাজটা কি সবাই ছেড়ে দেবেন না একজন আগে বেড়ে এমতিটা করাই দেবেন पीछने सर गए आगे बाकी नाम जमत प्रथम श्रेष्ठ व्यक्ति आदि प्रयोजन नहीं जत बड़ व्यक्ति मानुष आसल हाँ 
তাহলে আপনি যে অমতি করছেন আপনি যদি শুধু ইশারা করে দেন হ্যাঁ তো বাম দিকে লেগে গেল আর ওই অমতি করতে লাগলো আপনি মুক্ত দিয়ে যাই যাচ্ছে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম শেষ অবস্থায় বললেন যে মরু অবাকর ফালি সালিবেন না সৈব খারিত হচ্ছে অবাকারকে নামাজ পড়িতে বলো হ্যাঁ অবাকারকে কি করো নামাজ পড়িতে বলো নামাজ পড়ে দেখলেন যে নবী সাল্লাহ আর আসতে পারছেন না এর মাঝখান অবাকার সিদ্দিক রাজিয়া নামাজ পড়াতে শুরু করেছেন না নবী সাল্লাম একটু শরীরটা হালকা হয়েছে নামাজে যে কত আগ্রহ ছিল বলছে চলো আমাকে নিয়ে চলো আমাকে নিয়ে চলো কাঁধে ভর দিয়ে দুজনের রসুল্লাহ সাল্লাম এসে অবাকার সিদ্দিক রাজিয়া বাম দিকে বসে গেলেন আওবাকার সিদ্দিক দাঁড়িয়ে আওবাকার এমাম থেকে কি হয়ে গেলেন মুক্ত দিতে পরিবর্তন হয়ে গেলেন আর নবী সাল্লাম এমাম হয়ে গেলেন প্রথম রাখাতে ছিলেন যাই করেছেন নবী করিম সাল্লাহ এইরকম এমামতিতে তাহলে একা থেকে মুক্তাদি হতে পারেন একা থেকে এমাম হয়ে একা ছিলেন আর কয়েকজন চলে আসে এমাম হয়ে যেতে পারেন যেটা হচ্ছে সাধারণত এখানে হর অমিনাল এমামাতে আর এমামতি থেকে এলাল এতে মা মুক্তাদি হয়ে যেতে পারেন এমামতি করতে করতে মুক্তাদি হয়ে গেলেন এটা হতে অল এন ফেরাদ হ্যাঁ আর এমামতি করতে করতে একাও হয়ে যেতে পারেন এমামতি করতে করতে সাথে যে ছেলে চলে গেল আরবি পোলাপনকে দেখেন না আট বছর দশ বছর পোলাপন পাশে নামাজ পড়তে পড়তে দিলোর টান একজন কি নিয়ে হয়তো নামাজ শুরু করেছে দিলোর টান আর পাত্তা নেই মসজিদের খুঁজে পাওয়া যায় আপনি একা পড়ে গেলেন প্রথমে তো জামাতি শুরু করেছিলেন হ্যাঁ বা বিষয়ে দুটো পোলাপান নিয়ে নামাজ শুরু করেছিলেন নামা লোককে নিয়েও চলবে জামাত করা এদিকে শুরু করেছেন দিল টান নেই আর খুঁজে পাওয়া যায় না জি একা হয়ে গেলেন অসুবিধা নেই দাঁড়ালেন সলাতাদের উদ্দেশ্যে ফাকামা ইবন আব্বাস আইয়াসারি এটা রাতের তাহার যদি নামাজ ছিল আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাজি আল্লাহ আনহমা তার বাম দিকে ছোট ছেলে নাবালক ছেলে খালার বাড়িতে ছিলেন নবী সালামকে তার যদি নামাজ পড়তে দেখে এসে বাম দিকে দাঁড়িয়ে গেছে জানা ছিল না যে মুক্ত দিকে ডান দিকে দাঁড়াইতে হয় বাম দিকে দাঁড়িয়ে গেছেন নবী সাল্লাম নামাজ পড়ছিলেন নিয়ত করেছিলেন প্রথম কি যে আমি একা নামাজ পড়ব আবদুল্লাহ বিন আব্বাস এসে যখন দাঁড়িয়ে গেল দুজন হয়ে গেলেন বাম দিকে দাঁড়িয়েছিল বাম দিক থেকে ওর ট্রেনে ডান দিকে করে দিছেন কিন্তু একা কি থেকে কি হয়ে গেলেন হ্যাঁ জামাতের নিমাম হয়ে গেলেন নিজে একা পড়েছিলেন এখন কি হয়ে গেলেন এমন হয়ে গেল মোতফকান বখার মুসলিম হাদি ফান্তাকালান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইনফিরাদ ইরাল আমামাত এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একা কি নামাজ পড়া থেকে ইমাম উতিতে চলে গেলেন ওয়া গায়রা যালিক এছাড়াও যেমন অসুস্থ অবস্থা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিস বললাম কা হাদিস আয়েশা ওই দিকে ইঙ্গিত করে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হাদিস যেমন আবাকার সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহা হাদিস আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হাদিস যেমন আবাকার সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহা হাদিস আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হাদিস যেমন আবাকার সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহা হাদিস আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হাদিস যেমন আবাকার সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহা হাদিস আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হাদিস যেমন আবাকার সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহা হাদিস আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হাদিস যেমন আবাকার সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহা হাদিস আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হাদিস যেমন আবাকার সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহা হাদিস আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হাদিস যেমন আবাকার সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহা হাদিস আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হাদিস যেমন আবাকার সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহা হাদিস আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হাদিস যেমন আবাকার সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহা হাদিস আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হাদিস যেমন আবাকার সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহা হাদিস আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হাদিস যেমন আবাকার সিদ্দিক 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 রাদিয়াল্লাহু আনহা হাদিস যেমন আবাকার সিদ